Здравствуйте. 17 часов и вы смотрите новости в прямом эфире на телеканале «Новая Одесса» в студии Антон Равицкий. После закрытия входа в столичное метро Беркут и внутренние войска перешли к демонтажу палаток митингующих. В 6 утра с палаточным городком на Лютеранской улице было покончено. То же самое случилось и на углу Институтской и Крепостного переулка. Милиция разобрала палатки, конструкции сложила в самосвалы. Убрали и все бочки, кроме той, у которой греются сотрудники правоохранительных органов. Во время разбора баррикад на углу Банковой и Лютеранской боец Беркута отправ... отравился газом. Кроме того, в в пострадал также один солдат внутренних войск. Евромитингующие заявляют, что просто так не сдадутся и обещают, что на месте разобранных вскоре вырастут новые палаточные городки. Официальная причина вытеснения активистов Евромайдана из правительственных кварталов – демонстранты мешали проезду людей. Но сейчас сами силовики заблокировали улицы. В квартале стоят 20 автобусов милиции и внутренних войск и выстроены уже около пяти кордонов. Кстати, подсчитано, что месяц работы 100 тысяч человек на Евромайдане стоит 242 миллиона гривен. Львиную долю расходов берут на себя украинцы, переводящие пожертвования и киевляне, предоставляющие митингующим бесплатное жилье и привозящие евроактивистам необходимые продукты питания. Информагентства сообщают, что вчера для Евромайдана закупили 8 тонн хлеба. Это, по оценкам, хватит на 5 дней. Горзелентрест был прав. Неоднозначно встреченная общественностью компания по санации города от аварийных деревьев значительно снизила количество несчастных случаев после сегодняшней ночной бури. 15% одесских деревьев являются аварийными. После того, как в центре города ветка едва не убила десятилетнего ребенка, Горзелентрест разработал программу по обрезке деревьев на 119 улицах Приморского района, которая в данный момент реализована практически полностью. А вот без материального ущерба в результате урагана в других в других секторах города все же не обошлось. В 4 часа утра Елену с дочерью разбудил звук, похожий на взрыв. Огромная ветка старой акации напротив их дома просто не выдержала напора стихии. Треск ломающегося дерева, звон разбитого стекла и холодный поток воздуха, ворвавшийся в квартиру сквозь разбитое окно, напугали домочадцев. И оно получается вот на нас все это стекло, у меня и ребенка. И вот как мы спали, нас просто присыпало. Я в испуге не знала, что делать. Я просто хватала этого ребенка, быстро в темноте выносила в другую комнату. А старший вообще там испугался, он спал в другой комнате. И бедный кричит, бежит, мама, война началась. У сотрудников ЖЭКа сегодня много работы. Тем не менее, владельцы квартиры не торопятся самостоятельно убирать ветку, которая угрожает стеклам в окнах на четвертом и втором этажах. А уже через 20 метров целое дерево заблокировало выход из подъезда жилого дома. Трухлявые корни свидетельствуют о том, что его давно пора было спилить. Стихия прошлась по всему городу. На армейской источенный паразитами древесный стул придавил две машины, а дерево, упавшее на парковой, спровоцировало утреннюю пробку. В соответствии с правилами благоустройства города Одессы, текущее содержание зеленых насаждений в придомовой территории возлагается на коммунальные организации организации района, а также владельцев учреждения, которым принадлежит прилегающая территория. Дарья Степаненко, Александр Шулятиков, Новая Одесса. В Одессе задержали подозреваемых в убийстве на Адмиральском проспекте 34. Досудебное расследование позволило установить причастность к криминальным событиям двух лиц. Ими оказались 25-летний одессит и 39-летний житель Сумской области. Стоит напомнить, убийство было совершено ночью 3 декабря рядом с известным в Одессе домом с привидениями. Тогда в процессе выяснения отношений с неизвестными двум друзьям были нанесены огнестрельные и ножевые ранения. Один из мужчин скончался от большой кровопотери, вызванной ножевым ранением бедренной артерии. Несколько семей могут остаться без жилья. Мэрия через суд требует отселить людей из общежития на Заболотного 26А. В свою очередь, в администрации уверены, городские чиновники не имеют на это права. Принятый в 2008 году закон запрещает выселять людей, живущих в общежитиях в течение пяти лет и не имеющих другого жилья. Сегодня в области насчитывается 215 общежитий, большую часть из которых должны передать в коммунальную собственность. Наиболее сложная ситуация с одним из зданий в Котовске, а также в Одессе на Заболотного 26А. Там есть несколько исков Одесского городского совета по выселению э, ряда лиц из общежития. Это не разрешено законом. Не совсем чистоплотные были действия и как со стороны людей, проживающих в этих общежитиях, и некоторых должностных лиц. И мы, мы направили материалы в прокуратуру областную. 
Афроамериканская игра в выруби белого пришла в Одессу. Только вот расовая подоплека развлечения исчезла. Нокаутеры вечером бьют просто любому прохожему в голову и убегают. Рассказывают о подобном случае на улице Ланжероновской. Цель побоев не грабеж, а просто забава. Вычислить преступников сложно, так как все происходит очень быстро. В Америке от подобных игр погибло уже три человека. Вы смотрели новости на Новой Одессе. Если у вас есть проблема, в решении которой может помочь внимание общественности, звоните нам. Телефон горячей линии 709-1010. Наш выпуск завершат проект международных новостей «100 секунд» и прогноз погоды. Увидимся с вами в 7 часов вечера. В студии был Антон Равицкий. Хороших вам новостей и до встречи. Более двух тысяч авиарейсов отменены в США из-за мощного снежного шторма. Циклон обрушился сначала на южные и центральные штаты страны, а затем постепенно переместился к восточному побережью. По данным местных СМИ, в результате экстремальной непогоды погибли пять человек, десятки ранены. Более ста тысяч жителей нескольких городов остались без электричества. Обледенение дорог привело к множественным авариям. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки снежный шторм и ледяной дождь накроет Филадельфию и Нью-Йорк. Партия канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС утвердила коалиционный договор как со своими традиционными союзниками ХСС, так и социал-демократической партией, открыв путь к черно-красному правительству страны. За такое решение проголосовали все 167 участников так называемого «малого съезда». Это соглашение позволяет сказать «да» тому, чтобы положение Германии и немцам к 2017 году улучшилось, заявила на съезде Ангела Меркель. Король Таиланда Пумипон утвердил указ о распуске парламента, отправленный ему на подпись премьер-министром. С этого момента и сама премьер Янглак Чиноват, и все правительство получило приставку «Временно исполняющие обязанности» до новых выборов в национальное собрание, назначенных на 2 февраля 2014 года. Эта новость никак не успокоила местную оппозицию. Митингующие, а их вышло на улицу около 100 тысяч, дали Янглак Чиноват 24 часа на то, чтобы уйти в отставку, и призвали своих сторонников к новой манифестации. Аргентинская полиция требует повышения зарплаты, а тем временем никем не охраняемые улицы страны охватила волна грабежей и насилия. За неделю, в течение которой полицейские бастуют, хаос и мародерство захлестнули 19 из 23 провинций страны. Мародеры крушат витрины и вывозят товар прямо в тележках. В регионы, где уровень преступности повысился особо, уже введены федеральные войска. Прокуратура заявила, что накажет всех виновных. По словам премьер-министра Аргентины Хорхе Капитанича, нынешняя ситуация спровоцирована теми, кто хочет хочет посеять тревогу накануне важной для страны даты 30-летия со дня приведения присяги президента Рауля Альфансина. Смотрите каждый час обзор главных мировых новостей в программе «День за 100 секунд» на телеканале «Новая Одесса».« Сообщают синоптики, в среду 11 декабря в Одессе в течение дня будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50%. Температура воздуха ночью от минус 1 до минус 5. Днем 2-5 градусов со знаком минус». Это Сергей Петрович. И он очень любит свой старый автомобиль, который подарил дочери. А это дочь Сергея Петровича Лена. И она хочет научиться водить. Сергей Петрович застраховал свою машину с помощью нового полиса «Мини Каска», потратив при этом всего 900 гривен. Новый полис «Мини Каска» от страховой компании «Теком» для старых автомобилей по цене автогражданки. Страховая компания «Теком». Уверенность в квадрате. 719 05 55. 